குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயாலஜியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா விள அனிமல்ஸோடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனிமல்ஸோடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் க்ளாஸில் என்ன பா பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு டைம் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் லாஸ்ட் க்ளாஸில் பேசிக் அனிமலோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பேசிக்ஸில் அனிமல்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம நாலு முறை பார்த்தோம் ஒரு முறை வந்து நான் புக்கில் இல்லை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரிங்களா ஸோ அந்த நாலு முறை என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் லெவல் ஆஃப் செல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது அனிமல்ஸ் வந்து செல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை வச்சு எப்படி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க சிங்கிள் செல் மல்டி செல் ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சிமிட்டரி சிமிட்ரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரேடியல் சிமிட்டரி பயோலேட்ரல் சிமிட்டரி அதாவது ஒரு ஆர்கனிஷத்தை டிவிஷன் பண்ணால் ஈவனான எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் பிரிக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு ஆங்கிளில் தான் பிரிக்க முடியும் அது சிமிட்டரியில் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பாடி கேவிட்டி உடற்குழி இருக்கக்கூடிய அனிமல் உடற்குழி இல்லாத அனிமல் பொய்யான உடற்குழி உடைய அனிமல்ஸ் அடுத்தது ஃபோர்த்து வந்து ஜேம் லேயர் ஒரு அனிமல் வந்து எத்தனை லேயர்லேருந்து எம்ப்ரியோலேருந்து எத்தனை அடுக்கு எம்ப்ரியோலேருந்து உருவாகுது எக்டோட்டோம் மீசோட்டோம் எண்டோட்டோம் மூணு மூணு அடுக்கு இருக்குது மூணு அடுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டே ரெண்டு அடுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஐந்தாவது வகை என்ன அப்படின்னாக்கா பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ பாடி டெம்பரேச்சரை வச்சு நம்ம அனிமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ எங்களுக்கு இது இல்லை தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஹையர் செகண்டரியில் இருக்குது ஸோ பாடியோட டெம்பரேச்சர் வச்சு அனிமல்ஸ் ரெண்டு வகை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா பாய்க்ளோத்தோமிக் அனிமல் தமிழில் வந்து குளிர் ரத்த பிராணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஹோமோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் வெப்பரத்த பிராணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் குளிரத்த பிராணிகள்னா என்ன வெப்பரத்த பிராணிகள்னா என்ன அப்படின்னா சூழ்நிலைகளை கேட்டார் போல் தன்னுடைய பாடியோடைய டெம்பரேச்சரை மாற்றிக்க கொள்ளக்கூடிய அனிமல்ஸ் பேர் தானே சொல்கிறோம் நம்ம பாய்க்ளோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக் இந்த ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கும் பொழுது அந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் என்னவோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட பாடியோட டெம்பரேச்சர் மாற்றிக்கும் அதே போல் நிலத்துக்கு லேண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா லேண்டில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய உடலுடைய வெப்பநிலையை மாற்றிக்கும் இதுக்கு பேர் தானே சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பாய்க்ளோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹோமோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது எந்த அட்மாஸ்பியரோடைய அட்மாஸ்பியருக்கும் தன்னுடைய பாடியோட டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணிக்காது மாற்றிக்கொள்ளாத அனிமல்ஸ் பேர் தானே சொல்கிறோம் பாய்க்ளோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாம் மம்மாலியன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வெப்பரத்த பிராணிகள் ஹோமோத்தோமிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து பாடி டெம்பரேச்சரை வச்சு அனிமலை வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா பைனாமியல் நாமன் கல்ச்சர் இருசொல் பேரிடு முறை என்ன என்ன ஸோ இதை இருசொல் பேரிடு முறையை பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னொரு டைம் பார்த்துட்டு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ பைனாமியல் நாமன் கல்ச்சரை முதன் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா காரல் லினேயஸ் இந்த காரல் லினேயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணார்னா முதன் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இது என்ன சார் பைனாமியல் நாமன் கல்ச்சர்னா என்ன சார் இருசொல் பேரிடுனா என்ன சார் அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணார் ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் ரெண்டு பெயர்களை வச்சு அழைக்கிறாரு அதாவது ஒரு ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா அது பிளான்ட்டுக்கு ரெண்டு பேர் வைக்கிறாரு ஒரு அனிமல் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு பேர் வைக்கிறாரு அது பேர் தான் பைனாமியல் நாமன் கல்ச்சர்னு பேர் அது ரெண்டு பேரில் ஒன்று ஜீனஸ் நேம் அதாவது பேரின பெயர் இன்னொன்று ஸ்பீசிஸ் நேம் சிற்றின பெயர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோமோ செஃபியன்ஸ் மனிதனுடைய ஜுவாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஹோமோ செஃபியன்ஸ் இதில் ஹோமோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஜீனஸ் நேமு செஃபியன்ஸ் அப்படிங்கிற பார்க்க பார்க்கும்பொழுது ஸ்பீசிஸ் நேமு அதே போல் காக்ரோச் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பெரிப்ளாண்டா அமெரிக்கானா பெரிப்ளாண்டா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் நேமு அமெரிக்கானா அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்பீசிஸ் நேமு ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து காமன் நேம் வந்து பைனா பைனாமியல் நேம் அப்படின்ட்டு ஒரு சில அனிமல்ஸோடைய காமன் நேமும் பைனாமியல் நேமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஷனில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறான் அதாவது வந்து அப்படின்னாக்கா மே என்ன சொல்கிறது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ஸ்
அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போது முதுகெலும்பு இல்லாத விலங்கினங்களை ஃபஸ்ட்டு பற்றி பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் முதுகெலும்பு உள்ள வி விலங்கினங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ முதல்ல இந்த இன்பரிட்டி பிரேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா போரிஃபெரா போர்னால் என்ன அப்படின்னா துளை துளை உடலிகள் அப்படின்னு பேர் உடல் முழுதும் துளைகளால் ஆன உயிரினங்கள் அது பேர் தான் சொல்கிறோம் நம்ம போரிப்பெரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் துளைகளுக்கு வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஆஸ்டியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்டியா அப்படின்னு உடலில் காணப்படக்கூடிய துளைகளுக்கு பேர் ஆஸ்டியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த துளை உடலுக்கு உடல் பார்த்த அப்படின்னாக்கா கால்சியம் சப்சன்ஸ் கால்சியம் போன்ற பொருளால் ஆக்கப்பட்ட உடலமைப்புகளாக காணப்படுகிறது இது பெரிய பெரிய பாறைகளில் ஒட்டி காணப்படுகிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது ஃபிக்ஸடு பெரிய பெரிய கடலுக்கடியில் இருக்கக்கூடிய அல்லது நன்னீர் ஒரு சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்னீரில் வாழக்கூடியது பெரும்பாலும் மெரைன் வாட்டரில் கடல் நீரில் தான் வாழக்கூடியது அது கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய பாறைகளில் ஒட்டி வாழக்கூடிய அனிமல்ஸு மல்டி சுழல் அனிமல் பல செல்களால் ஆனது பல செல்களால் ஆன உடலமைப்பை கொண்டது உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பிக்யூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முட்கள் போன்ற அமைப்புகள் உடல் முழுவதும் முட்கள் போன்ற அமைப்புகள் வந்து இது உடலில் காணப்படுகிறது சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஆஸ்டியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உ இந்த துளைகளுக்கு என்ன சார் வேலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த துளைகளின் மூலமாகத்தான் ரெஸ்பிரேஷன் டைஜிஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரிஷன் எல்லாமே அந்த துளைகளின் மூலமாகத்தான் நடைபெறுகிறது ஸோ உங்களுக்கு பெசிமன் இருக்குது லேபில் இருக்குது நான் ஃபர்தராக கிளாஸில் நடத்தும் போது உங்களுக்கு பெசிமன் கொண்டு வந்து காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இமேஜின் மட்டும் பண்ணிக்கங்க ஃபர்தராக நம்ம கிளாஸில் வந்து அதை பெசிமனோடு காட்டும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா சரி அடுத்தது இதனோட ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது செக்ஸுவல் அண்டு ஏ செக்ஸுவல் ரெண்டு ரீப்ரொடக்ஷனுமே இதில் நடக்குது எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது யூப்ரெக்டெல்லா அண்டு சைக்கான் இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த போரிஃபராவுக்கு எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபைலம் சீலண்ட்ரேட்டா சீலண்ட்ரேட்டா என்னென்னா குழி உடலிகள் உடலில் குழிகள் கொண்ட விலங்கினங்கள் அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா குழி உடலிகள் சீலண்ட்ரேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சீலண்ட்ரேட்டா உடல் உடல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜெல் மாதிரியான உடலமைப்பு கொண்டு காணப்படுகிறது ஸ்பான்ச் ஜெல் போன்ற உடலமைப்பு காணப்படுகிறது அதுக்கு பேர் தான் வந்து மியூசோகிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜெல் போன்ற உடலமைப்பு கொண்டவை அது மியூசோகிலியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட்லி நம்ம தெரிஞ்சதே தான் இது வந்து அக்வாட்டிக் அனிமல் என்ன சொல்கிறது ஒரு சில அனிமல் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே மெரைன் வாட்டரில் தான் வாழக்கூடிய ஒன்று இது ஒரு மல்டி சொல்லார் அனிமல் ரெண்டு வந்து இப்போ ரேடியல் சிமிட்டரி ரேடியல் சிமிட்டரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஆங்கிளில் நம்ம வேணாலும் வெட்டினாலும் நமக்கு ஈவனான ரெண்டு பீசஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு அடுக்கு அதாவது எக்டோட்டம் எண்டோட்டம் அப்படின்னு ரெண்டு கரடுக்குகள் காணப்படக்கூடிய உயிரி சரிங்களா சரி அடுத்தது இதனுடைய மேல் பகுதியில் மவுத்து வாய்ப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாய்ப்புகுதி சுற்றிலும் முடி போன்ற தூவிகள் போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுகிறது அந்த தூவிகள் போன்ற அமைப்புகள் என்ன பேர் டென்ட்ரக்கல்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பேர் இன்னொன்று பேர் நெமட்டோசைட்ஸ் அதாவது கொட்டும் செல்கள்னு பேர் அந்த தூவிகள் போன்ற அமைப்புகள் வந்து அது அதோடைய நுனிகளில் பார்த்தோம்னாக்கா கொட்டும் செல்கள் இருக்கும் நெமட்டோ சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொட்டும் செல்கள் இருக்கு இது எதுக்கு பயன்படுகிறதுனா தன்னை தாக்க வரக்கூடிய பிரிடியேட்டர் சொல்ல கொன்று தின்னக்கூடிய விலங்கினங்கள் தன்னை அழிக்கக்கூடிய தன்னை கொல்லக்கூடிய தன்னை தாக்கக்கூடிய வரக்கூடிய விலங்கினங்கள் இருந்து தன்னுடைய உடலை பாதுகாப்பதற்காக அது என்ன பண்ண அந்த கொட்டும் செல்களை நெமட்டோசைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொட்டும் செல்களை பயன்படுத்தி கொள்கின்றது சரிங்களா ஸோ இதுதான் அதனுடைய இந்த நெமட்டோசைட்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க கொஷின் கேட்குங்க டிஃபைன் நெம வாட் இஸ் நெமட்டோசைட்ஸ் நெமட்டோசைட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஸோ படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாலிமார்பிசம் பல்லூர்த்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாலிமார்பிசம்னா என்ன பல்லூர்த்தன்மைனா என்ன அப்படின்னா ஒரே குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த அனிமல் வெவ்வேறு பண்புகளில் வேறுபடுகிறது அதாவது கேரக்டர்ஸில் வேறுபடுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரே குரூப்பில் தான் இருக்குது ஆனால் கேரக்டர்ஸில் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு அனிமல் இன்னொரு அனிமலுக்கு என்ன இடையில் என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் காணப்படுகின்றது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா செக்ஸுவல் அண்டு ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆனது காணப்படுகின்றன இது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைட்ரா ஜெல்லி ஃபிஷ் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு அனிமல்ஸோடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா போரிஃபெரா சீலண்ட்ரேட்டாவை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ஃபர்தராக மீது இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டி
அடுத்து வந்து ஜெம் லேயர் இதெல்லாம் நோ டைம் படிச்சுக்கோங்க எது ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ பின்னாடி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்